Ok, uh, muchas gracias por ayudarme. Um, no te preocupes. Y uh, quiero empezar en español porque pienso es uh, el idioma en que podemos comunicar con la más fluidez ahora. Sí, perfecto, claro. Comencemos con español. Perfecto, pero vamos a hablar en español, francés y inglés. Ok, vale, perfecto. No hay problema. Perfecto, ok. Uh, para empezar, ¿de dónde eres? Soy de Caracas, Venezuela, un país en Latinoamérica. Perfecto. ¿Y dónde vives ahora mismo? Ahora estoy viviendo en Madrid, en España. Ok. Es, es muy interesante. Es, ¿Es muy diferente en Madrid que en Venezuela? Es un poco distinto, sí. Es verdad que la cultura es un poco parecida, porque al final del día de Venezuela venimos de acá, la gente en Venezuela viene de España también, pero aunque tenga sus ciertos parecidos de, por ejemplo, la costumbre de las personas que son muy abiertas, por ejemplo, igual es muy distinto. Por ejemplo, aquí las personas son un poco más... Son abiertas, pero no son tan familiares como en Venezuela. En, España, en Venezuela nos preocupa mucho nuestra familia, somos muy del hogar. En cambio, sí. aquí en España lo que yo he podido ver es que las personas son menos, como decimos en español, menos hogareñas. Ok, ok. Ok, so, um, ¿quién tiene la comida mejor, Venezuela o España? Es complicado. Ambos tienen comida muy buena. La comida de Venezuela es muy buena, pero es verdad que no es saludable. No es nada saludable la de Venezuela. Las arepas son muy buenas. Las arepas sí son saludables, pero todo lo demás, por ejemplo, el pabellón, las empanadas que son fritas. Mucha comida en Venezuela es buena, pero aunque la comida en Venezuela sea buena, no la comería todos los días. Sí, sí, sí. Entonces, creo que a lo mejor digo que la comida española puede que sea mejor porque es más completa, tiene más pescados, mariscos, tiene diferentes tipos de comida, es más amplia. Pudiese comerla un poco más, pero ambas son muy distintas, son muy distintas. Ok, te entiendo. Um, ok, ¿y cuántos idiomas hablas? Hablo cuatro idiomas. Okay. No los hablo a la perfección los cuatro, pero los que mejor hablo son el español y el francés. Uh -huh. Luego hablo también un poco de italiano. El italiano lo entiendo más de lo que yo lo hablo, porque mi familia es italiana y me hablan en italiano, pero lo practico poco. Sé hablarlo, pero lo, lo entiendo perfecto, pero hablarlo me cuesta un poco más. Y el inglés, que lo aprendí... Sola, lo aprendí sola porque en el colegio veía inglés, pero ya cuando yo veía inglés, los demás ya lo habían visto, entonces era un nivel muy avanzado, pero yo no había visto nada, entonces fue un poco difícil para mí adaptarme. Y lo que sé de inglés, lo que puedo saber de inglés es por los viajes que he hecho en Estados Unidos, ver series en inglés redes sociales, todo lo que tiene que ver yo por mi propia autonomía de buscar cosas en inglés. Yo creo que es el que menos perfecto, menos, sí, menos perfecto hablo, pero puedo defenderme bien en inglés. Ok, vamos a ver. <ríe> y perfecto, uh, porque cuando hablamos inglés voy a usar como nivel intermedio porque las personas que van a ver este video están uh, aprendiendo inglés y algo así más, uh, más lentamente. Ok, perfecto, sí. Ok. Um, y, ok, ¿sabes que tú eres una políglota? ¿Sabes esa ese palabra? Esa, sí, políglota, sí lo conozco. Son personas que hablan a partir de cuatro idiomas, si no me equivoco. Sí, sí. Sí, sí en sí. verdad me, me, es muy, me da mucho orgullo poder hablar tantos idiomas. Sé que me va, espero también que me ayude mucho en un futuro, eh, que me abra muchas puertas. Y me gusta, me gusta saber poderme defender en todos los idiomas y siento que es muy importante siempre saber el inglés, por ejemplo, tener cualquier idioma más el inglés, porque siempre te va a abrir la puerta en cualquier país, sea de ese idioma o de otro. 
Ahora, in English. Okay. Are you ready? <laughs> okay, I'm ready. Okay. So, uh, first of all, how long have you been speaking English? Um, okay. Well, I, I have been speaking English like I was, I can say, 12 years old, but I'm like, I can say that I improve my English when I start with the, as a teacher in italki because I start doing and um, giving lessons to people from, from America, from North America, from England, for example, and that's make me like improve my level in English. Okay, and uh, you like to watch movies or shows in English? Yeah, I, I watch only like movies and series in English. Like it's most of the time is always in English and I can watch sometimes something in Spanish, but is why it's because this series is in Spanish, but always mm -hmm. this, if the series is in English, I watch it on English. Okay, so speaking of series, you told me about a show, Reina del Flow, <laughs> Reina Flow in English, and I love it. I, I think, I'm in the second uh, season and I've watched, uh, there's like 80 episodes. <laughs> yeah, oh, it's, so <laughs> it's, it's, it's wow, so many. It's so good. I like so much this series. I liked more the first season than the second season. I can say that. But for example, there is 80 episodes and I can say that I, I watched it like 80 episodes in one week. I can say that. <laughs> or no, well, not one week, but two weeks. <laughs> two. Okay. Yeah, but it's a really good series. Mm -hmm. Once you start, you can't stop. So yeah, exactly. Is there a, a series in English that you really like, like that, that you wa started watching and you could not stop? Okay, um, right now I don't remember one. Well, the last one that I watched was Game of Thrones in okay. February. I watched Game of Thrones. It was so good. For example, I liked so much. Um, I don't remember now the name, but it was about the murder of Gianni Versace. And um, I don't remember the name, but it's on Netflix. And it's about the murder of Gianni Versace in Florida. And it's a really good one. And I like so much, for example, Friends, the, uh, the show, the sitcom, Mother Family, for example, all those sitcoms are really good. Okay, I think sitcoms are great for learning English or uh, well, language in general, because it's just talking. It's people talking about normal things, day-to-day -day things. Yeah, exactly. Exactly. Is it really good? For example, um, Friends is a really good series because it's so like they don't use difficult vocabulary. They just talk about the daily life. It's a really good one. Mm -hmm. Definitely. So we, we talked in Spanish, we spoke about English is important because it opens so many doors all around the world. What are, uh, in your life, how important is English to you? It's so important. Like, I, for me, is even more important. I speak more French than English, but for me, English is more important because at the end, for example, I study business. I'm studying business at the university. My degree is in business. I want to work on business and I, I First of all, I like English. Like, I like this language. I like the movies in English. I like the American culture. I have been in the United States. I have, I have been in Canada. And I like to speak in English. And also, I want to work with a company or with, mm, in, a, in a job that I can speak English. So improving the English, my English is so important for me. So in your opinion, is English a hard language to learn? It's not a hard language, no. I think, for example, for me, it was a little bit hard because when I start learning, okay, when I start with English, the level of all the people in my class when I was in school was so much high. And obviously the level in the class was so much high than my level. And I, I didn't count, count, like catch up then and it right. was difficult for me so i start with when i was when i travel i learn a little bit of english when i watch a tv show for example a movie and that's why my yeah my way 
to learn English was a little bit difficult. But I think that with a good teacher, with a good um, lesson, you can have like the rules, the basic rules of English, and then it's just practice. It's just practice to talk, to speak too much in English, to listen, because listen is too important. For example, here in Spain, the level, the English level is not so good. It's not so good because the people don't want, don't like to watch movies in English. They prefer to watch it on Spanish. For example, if you go here to the theater, always is going to be the movie in Spanish. Like if you have 10 movies, just two or one are going to be in English. That's different. For example, in Venezuela, like if you have 10, five or even six are going to be in Spanish, in English, I'm sorry. So wow. the English was so much important in Venezuela because the people listen more in English. And that's why I think that it's always good with English to learn a little bit the rules and then start listening too much. Okay, definitely. Um, so what has been something that was difficult for you in English? Is it the grammar? Is it how our words are spelt, uh, say escribe, very weird. I think, okay, I can say a little bit the grammar and the conjugation. Why the conjugation? Because I, ha I had never learned the conjugation. Like I say, when I was in school and when I had to learn the conjugation, already everyone, everyone else knew the conjugation. So. I was, okay, now is my turn to like, if I'm at home to study on the conjugation, but as a normal kid, I never did that. So mm -hmm. I, it was a little bit difficult for me, the conjugation, but <laughs> now that I think about it, it's not difficult, the conjugation is not difficult at all. It just read it and practice a little bit, and then it's going to be to your mind like so easy. Okay, uh, I just wanna say, Awesome job with your English. Okay, very, thank you. very good. Uh, obviously, you know how to learn languages, so I'm not surprised. But we haven't spoke so much English before, so yeah, most of the time it was in Spanish or French. Yeah. Um. So very, very cool. That was your test. You passed. Okay. Uh, now, <laughs> now it's my turn to do a test. Uh, on y va en français. D'accord. C'est parfait. Okay. Parfait. Pourquoi tu parles français? Je parle français parce que quand j'étais petite, j'ai étudié dans une école française. Mes parents ont décidé de, quand je devais aller au lycée, de me changer d'école et d'aller dans une école française. Et c'est là-bas où j'ai commencé à parler le français. Après, j'ai décidé de commencer l'université en France. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai jamais fini parce que je n'ai... Je n'ai pas aimé ce que j'étais en train de faire, alors j'ai décidé de le laisser. Mm -hmm. Ok. Je pense que tu m'as dit que tu détestes la France, non? Tu n'aimes pas la France. Ok, c'est très différent de détester à ne pas aimer. Je n'aime mm -hmm. pas la France. Je la, trouve, je la trouve géniale pour visiter, pour faire du tourisme. Mais pour moi, pour moi en tant que moi, Sandra, je n'aime pas vivre en France. Je connais des personnes qui adorent la France et qui aiment bien vivre là-bas, mais ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Je, je veux quelque chose un peu plus moderne. Je veux, comme j'ai dit déjà en anglais, j'ai visité plusieurs fois les États-Unis et je peux dire que j'aime bien ce style de vie américain. C'est totalement le contraire en France. Le style américain, ils détestent le style américain. Alors, c'est pour moi un peu difficile parce que si j'aime bien ça, pourquoi je suis dans un pays qui ils détestent ça? Et c'est pour ça que vivre en France, ce n'est pas très... Ce n'est pas très amusant pour moi. J'aime ai bien visiter. En fait, le week-end prochain, je vais partir en voyage à Paris, trois jours. C'est excellent pour visiter mes amis, profiter et passer de temps, me promener dans la rue. Mais vivre ce que c'est vivre et passer toute ma vie en France ou des années, je n'aimerais pas. D'accord, d'accord. Ok. Um, tu fais quoi pour 
à t'amuser en Espagne? En Espagne, par exemple, j'adore, moi, depuis que je suis au Venezuela, j'adore aller manger dans des restaurants. J'adore... Mm. Euh, et j'adore manger des nouvelles choses, des nourritures partout dans le monde. Et une chose que j'aime bien de Madrid, c'est qu'il y a de la nourriture partout dans le monde, pour tous les budgets, pour cher, pas cher. C'est excellent, c'est excellent la quantité, la qualité des restaurants qu'il y a. Alors j'aime bien aller avec mes amis pour manger quelque chose, après prendre un verre par exemple, parce qu'ici il y a aussi plusieurs bars. C'est très normal de, de prendre un verre en terrasse, par exemple. Et j'aime bien faire ça. Et aussi, ce que j'aime bien pour profiter, c'est de passer du temps avec mes amis. D'accord, d'accord. Et ta cuisine préférée d'Espagne, de, de c'est les fruits de mer, c'est la paella, c'est quoi? Ah, oh, c'est difficile. Bon, j'ai... Tu sais que je adore la paella, je l'adore, mais je ne l'ai jamais mangée une seule fois depuis que je suis en Espagne. Mmh. Je ne l'ai pas mangée, je l'ai mangée au Venezuela, mais dès que je suis arrivée en Espagne, je ne l'ai jamais mangée. Je m'avais le faire un jour, mais ouais. j'adore, je peux dire que j'adore la paella, las croquetas, elles sont très bonnes aussi, j'adore las croquetas. Okay. Mais il me Non, tu, tu penses que c'est comme... Oh. C'est comme uh, poulet ou quoi est co coquette? Croquette, c'est comme... Ok, c'est difficile à expliquer. C'est comme un nugget, mais mm -hmm. il peut être de plusieurs choses. Il est fait avec de la crème béchamel. Mm -hmm. Et il est fait comme de la crème béchamel. Je n'ai jamais fait du croquette. La première fois, je pensais qu'ils étaient de pommes de terre. Et après, j'ai découvert qu'ils ne sont pas de pommes de terre. C'est comme de la crème béchamel. Et après, on peut ajouter de champignons ou de jambon ou de la viande. Et c'est très... Je ne peux pas les comparer avec une autre chose. C'est quelque chose que c'est seulement espagnol. OK, parfait. J'ai um, besoin de goûter à croquettes un, un jour. Oui, elles sont très bonnes. Je pense que tu vas les aimer. D'accord, d'accord. Ah, uh, OK. Tu aimes uh, passer le temps avec uh, ta amie et manger à uh, cuisine nouveau uh, en France. Uh, il y a autre chose que, uh, que tu aimes faire pour passer le temps bien? Ici à, à Madrid? En France. En France. Quand j'étais en France, quand j'étais en France, j'ai habité avec ma meilleure amie. Alors, on passait beaucoup de temps ensemble. On cuisinait ensemble, on regardait de la télévision, mais en même temps, on sortait beaucoup. On se promenait dans la rue, on allait boire quelque chose, on allait beaucoup dans les centres commerciaux, par exemple. Ça, c'était une chose qu'on faisait souvent. OK. Et en ton avis, la France est très belle ou... La que... France de... de... ah. est très belle. C'est vrai, la France est vraiment très très belle il y a beaucoup de choses jolies à visiter mais je pense qu'ils peuvent améliorer un peu euh, comme le nettoyage de la ville parce que parfois la ville peut être un peu sale mais c'est vrai que c'est très joli de voir tous les bâtiments de voir l'architecture les parcs c'est très, très joli de, de le visiter d'accord et nettoyage est comme à limpiar en espagnol? Exactement. Parfait, parfait. Um, ok, oui, j'ai écouté de, il y a un problème aussi avec le crime uh, en, en France, au en, 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 en pays. Oui, c'est vrai que dans des grandes villes comme Paris ou Marseille, par exemple, c'est un peu dangereux. C'est des villes un peu dangereuses qu'il faut avoir un peu de précaution soit euh, être attentif par exemple et c'est justement ça c'est que tu ne te sens pas totalement sûr si tu marches toute seule dans la rue si tu vas très tard dans, dans la nuit par exemple il faut être attentif ouais. mais toutes les villes de, euh, 
du monde, par exemple, à Chicago, à ici. Toutes tout les villes très grandes sont un peu uh, dangereuses. Oui, bien sûr, mais par exemple, je me sens plus dangereuse dans Montpellier ou Paris par rapport à ce que je peux me sentir parfois ici à Madrid. Mmh, d'accord, d'accord. Um, et quoi est uh, ta plate préférée en, en France? En France, je veux dire quelque chose de très controversiel. Je n'aime pas trop la nourriture française. Je ne la trouve pas trop spéciale. <rire> Si je dois dire un plat que j'aime français, je ne sais pas, peut-être, bon, je vais dire les crêpes, mais je préfère plutôt les crêpes salées, par exemple. Les crêpes salées avec de, peut-être de maïs, de la crème fraîche, euh, du champignon, par exemple. Mais un autre, ah, il y a un plat très bon, que c'est l'entrecôte. L'entrecôte avec le pomme de terre, ça c'est très bon, c'est très très bon. D'accord, d'accord. Um, t'aimes la langue française? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'adore la langue française. J'adore la parler, d'écouter des choses en français, de pouvoir m'exprimer parfaitement, me sentir confortable quand je parle français. C'est, c'est génial pour moi. Je vois que plusieurs personnes le trouvent trop difficile et pour moi, c'est déjà quelque chose de très normal. C'est qu'on parle espagnol. Et, um, ok. Tu as vu la culture anglaise, espagnole et française. Il y a beaucoup de grandes différences entre les trois cultures? Oui, oui, oui. Par exemple, la culture vénézuélienne, c'est un mélange entre la culture espagnole et l'américaine. Parce que on, a, on est très proche, le Venezuela est très proche de, la, de l'Amérique du Nord, des de États-Unis. Et ils ont beaucoup influencé le Venezuela. Alors, le Venezuela, c'est un mélange de deux. Après, l'Espagne, c'est très similaire, bien sûr, à la France, mais un peu plus moderne, un peu plus ouvert, comme les Vénézuéliens, parce qu'à la fin, on va être similaire. Et ils sont un peu plus... Euh, ils veulent acheter, ils veulent avoir des centres commerciaux très grandes, et ils veulent avoir des, grands, euh, des jolies maisons, par exemple. Et ça, c'est un peu plus similaire à la culture américaine. Et après, la culture française est, est très simple dans la manière de vivre. Ils sont heureux avec très, des choses très simples, d'aller au travail, d'avoir une voiture pour aller au travail, de voyager un peu à l'intérieur de France. Parfois, on peut sortir un peu dans un autre pays de l'Union européenne. Et c'est vrai que les cultures sont très différentes. Le Venezuela est totalement différente à la France. Les, les, les États-Unis est totalement différente à la France. L'Espagne, c'est plutôt plus similaire à la France que les États-Unis, par exemple. Le Venezuela, c'est un mélange, c'est 50-50, par exemple. D'accord. Il y a des okay. choses qui peuvent être similaires et d'autres qui vont toujours se rassembler à, à son pays euh, de l'Espagne. OK. Uh, la langue française, pour moi, c'est très important uh, et très intéressant. Pourquoi il y a beaucoup de pays qui ont les gens qui parlent français, non seulement à la France, mais à Afrique, Maroc, à Tunisie, il y a beaucoup, beaucoup. Oui, les pays francophones, qui sont les pays qui parlent français, sont plus de ce qu'on peut imaginer. Parfois, on pense que le français, on le parle seulement en France, mais ce n'est pas, ce n'est pas le cas. Le français, on, on le parle dans plusieurs pays d'Afrique, dans quelques pays d'Asie aussi. On le parle à Canada, dans la région de Québec, on le parle, on parle le français. Il y a, bon, le français, c'est une des langues qu'on parle pas dans la quantité de personnes, mais dans des régions. C'est un, une des langues qui a plus de régions qui le parlent. Très intéressant. Uh, tu as la, la chance, je pense, d'avoir une famille qui parle l'espagnol, l'italien, et c'est un uh, cadeau, à mon avis. Je, <rire> pour moi, ma, ma parent, uh, il parle anglais. Ma grand-père, il parle anglais et moi, 
uh, je, je suis seul <laughs> et pas l'autre uh, ayant oh, langue. Langue. Oui, c'est très bien. C'est vraiment un cadeau de pouvoir pratiquer l'italien et non seulement la langue, mais aussi la culture. De pratiquer, ouais. d'avoir présent la culture italienne. Mm -hmm. Oui, ok. Uh, J'ai une seulement uh, une plus uh, question pour toi en français. Tu as des tips pour apprendre la langue en général? En général, c'est bien de... Le français, c'est une... une langue très difficile dans la grammaire dans la structure, dans la syntaxe et dans la conjugaison. Ne donne pas beaucoup d'importance à ça. Ne n'apprend pas par cœur toutes les règles. Ne, 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 ce n'est pas nécessaire de chercher la logique dans tout en français. Seulement de le pratiquer. Parce que quand on commence de chercher la logique de pourquoi ce verbe est irrégulier, pourquoi il se conjugue comme ça, et l'autre irrégulier, elle ne le fait pas comme ça, ça va être un désastre, un complètement désastre. Alors, ma recommandation, c'est que ne cherche pas tout le temps la logique dans la langue. Commence à l'utiliser. Parce qu'à la fin, on est comme les bébés, quand ils apprennent à parler une nouvelle langue, ils font, ce qu'ils font, c'est répéter, c'est répéter. Et c'est nous, quand on apprend notre première langue, on répète, on répète, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les bébés n'ont pas peur de, de se tromper quand ils parlent une langue. Et c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de chercher et comment il s'est construit ces mots et quelle est l'origine de ces mots et pourquoi il est comme ça. Ça ne va, ça ne va à rien servir. C'est mieux ouais. d'écouter beaucoup et parler beaucoup. Ok, je, je suis complètement d'accord avec toi. La langue, uh, c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Il y a des raisons. Exactement, <rire> ouais. parce que si on commence à chercher la logique, ça va être totalement un désastre et on ne va jamais trouver la réponse. <rire> ok, uh, merci beaucoup pour uh, parler avec moi en anglais, espagnol et français uh, pour moi. Uh, il était très amusant et je suis uh, très heureux que uh, je pouvais comprendre toi en français. Et merci, merci beaucoup. Pour moi, c'était aussi très amusant de parler les trois idiomas au même temps. C'était génial. Perfecto, perfecto. Muchas que... gracias por, por esto.